ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അക്കൗണ്ടൻസി മലയാളം ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ള റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് recorded in the cash book it is a summary of cash and bank transactions endha parayunnathu receipts and payments account ennathu end of the accounting year la clubs and societies prepare cheyuna or account aanu idu endanu idu cash book inde oru summary aanu oru varshathe full cash receipts um payments um aanu അവർ ഈ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സും ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സുമാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നതിന് എല്ലാ അക്കൗണ്ടും പോലെ ടു സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസീപ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ആ റൂളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് റെസീപ്റ്റാണ് റവന്യൂ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് റെസീപ്റ്റും അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓർഗനൈസേഷന് ക്യാഷ് കിട്ടിയതാണോ നിങ്ങളത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആവട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആവട്ടെ എല്ലാ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകളും അതായത് കറണ്ട് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ സക്സീഡിങ് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഇനോ റെസീപ്റ്റ്സ് അത് എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും ആ വർഷം ക്ലബ്സ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി റെസീവ് ചെയ്തതാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുപോലെ എല്ലാ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോകൾ കറണ്ട് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ സക്സീഡിങ് ഇയർ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലുമാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതണം റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വർഷത്തിലെ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണോ ആ വർഷം അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ ആ വർഷം ഇവിടെ എഴുതുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുക ആ ഒരു ഇയർ എൻഡിങ്ങിൻ്റെ വർഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുക അടുത്തത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമാണ് ഈ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷും ബാങ്കിലുള്ള ക്യാഷുമാണ് ആ വർഷം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷും ബാങ്കുമാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മളത് എഴുതി വെക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് റൂള് ക്ലിയർ ആണല്ലോ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ ബാങ്കിന് പകരം അവർക്ക് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിലെ ക്യാഷ് അവർക്ക് കുറവാണ് അതായത് ബാങ്കിലേക്ക് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ക്യാ
വെറും ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രോ ഡൗൺ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലും ക്യാരി ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുമാണ് എഴുതുന്നത് അതല്ല ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട അത് നിങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബ്രോ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും വരും ക്യാരി ഡൗൺ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലും വരും അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബ്രോ ഡൗൺ വെച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ ഇൻകംസും റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലും എല്ലാ പേയ്മെൻസും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും അങ്ങ് എഴുതുക ഏത് റെസീപ്റ്റ് ആയിരിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ സെയിൽ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽസ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവിഡൻഡ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ചാരിറ്റി ഷോ പ്രൊസീഡ്സ് അതർ റെസീപ്റ്റ്സ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് ലെഗസീസ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻസ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീ റെസീപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഫണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഫണ്ട് ഇത്രയും എല്ലാ റെസീപ്റ്റും നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡാണും എല്ലാ റെസീപ്റ്റും എഴുതി ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വേജസ് ആൻഡ് സാലറി റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊരിയർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സൺറി എക്സ്പെൻസ് ടെലിഫോൺ ചാർജ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ആൻഡ് ഹോണറേറിയ റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റെന്യൂവൽസ് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും ഗുഡ് കണ്ടീഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ കൺവേൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് പോലെയാണ് ക്ലബ്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷാണ് അതർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും എഴുതി എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സും എഴുതി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് എഴുതുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർമാറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്കൊരു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സിൽവർ പോയിൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അവരുടെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാം റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഹെഡിങ് എഴുതുക ബുക്സ് ഓഫ് സിൽവർ പോയിൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്നാണോ അവരുടെ ഇയർ എൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അവരുടെ ഇയർ എൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് രണ്ടിലെയും അമൗണ്ട് കോളം ഇതാണ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊണ്ടല്ലേ ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്കും തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെവിടെ ചെയ്താൽ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് തൗസൻഡ് ബാങ്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് സിക്സ്റ്റീനിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ മൂന്ന് വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ നയൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് നമ്മളുടെ റെസീപ്റ്റാണ്
സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും റെസീപ്റ്റ് ഡൊണേഷൻ റെസീപ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതും നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണല്ലേ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് സാലറി പെയ്ഡ് ടൂർണമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫർണിച്ചർ പെർച്ചേസ്ഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഈ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്യാഷ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ എഴുതുക പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് സൈഡ് നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് അമൗണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എത്ര വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും വന്നു ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ബാലൻസിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പക്ഷേ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്യാഷ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ നമുക്ക് ക്യാഷും ബാങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ബാങ്ക് ഇത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ബി എഫ് എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്ര എത്ര ഈസിയാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരെയും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്